డియర్ స్టూడెంట్స్ మనం అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి పనికొచ్చే విధంగా ఫిజికల్ సైన్స్లో బిడ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ కొన్ని మోడల్ పేపర్స్ కూడా చేశాం మనం చేసినటువంటి మోడల్ పేపర్స్ త్రిబుల్ ఐటి డిఎస్సి ఏపీపిఎస్సి ఆర్ఆర్బి ఇలాంటి అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా పనికొస్తాయి అలానే ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే కెమికల్ బాండింగ్ అనే టాపిక్ చెప్పుకుందాం ఈ టాపిక్లో ఉండే బిడ్స్ని మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే మీరు డెఫినెట్గా కెమికల్ బాండింగ్ అనే లెసన్ చదివి ఉండాలన్నమాట ఒకవేళ మీరు చదవకపోతే నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెడతాను అక్కడ నా వీడియోలు వస్తాయి అవన్నీ చూసిన తర్వాతనే ఈ బిడ్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయడానికి రాండి ఓకేనా సరే ఫస్ట్ ది లెవీస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆర్గానీస్ అంటే ఆర్గాన్ యొక్క లెవీస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి అదనమాట క్వశ్చను ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేద్దాం జాగ్రత్త చూడండి ఇప్పుడు ఆర్గాన్ అంటే మీకు తెలుసు దాని అటామిక్ నంబర్ ఎయిటీన్ అటామిక్ నంబర్ ఎయిటీన్ కాబట్టి దాని ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫిగరేషన్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి సిక్స్ త్రీ ఎస్ టూ త్రీ పి సిక్స్ ఇదే కదా దాని ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫిగరేషన్ ఈ వన్ ఎస్ టూ అనేది ఫస్ట్ షెల్ టూ ఎస్ టూ టూ పి సిక్స్ అనేది సెకండ్ షెల్ మనకు అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఒక్కటే కావాలి అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఓవరాల్గా ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా త్రీ ఎస్లో ఒక టూ త్రీ పిలో ఒక సిక్స్ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో ఫస్ట్ నోట్ చేయాలి ఇక్కడ ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ కదా ఇంకా లెవీస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ రాయటం అనేది చాలా సింపుల్ ఫస్ట్ ఆర్గాన్ అని ఇలా రాసుకోండి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఉన్నాయో అన్ని డాట్స్ పెట్టండి ఎయిట్ కదా ఉన్నది డాట్స్ పెట్టచ్చు లేకపోతే ఇన్ టూ అని కూడా పెట్టచ్చు అనమాట ఇదిగో ఆర్గాన్ చుట్టూరు నేను ఎయిట్ డాట్స్ పెట్టేశాను అనమాట ఇదే లెవీస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏంటంటే ఏ కరెక్టేనా సరే నెక్స్ట్ హూ ప్రపోజ్డ్ అయానిక్ బాండ్ మీకు అయానిక్ బాండ్ అంటే తెలుసు కదా సోడియం క్లోరైడ్లో వచ్చేది అయానిక్ బాండే కదా సోడియం నుంచి క్లోరిన్కి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి అనమాట అలా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వటం వల్ల వచ్చే బాండ్ అయానిక్ బాండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ను షేర్ చేసుకోవటం వల్ల వచ్చే బాండ్ కోవలెంట్ బాండ్ ఈ అయానిక్ బాండ్ని ప్రపోజ్ చేసింది ఎవరంటే కొసెల్ నెక్స్ట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యానయాన్ ఈజ్ ఫేవర్డ్ బై డాష్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్ యానయాన్ను అసలు ఎవరు ఫామ్ చేస్తారు యానయాన్ అంటే యానోడ్ దగ్గరికి వెళ్ళేటువంటి అయాన్ అనమాట అంటే నెగటివ్ అయాన్ నెగటివ్ అయాన్ను ఎవరు ఫామ్ చేస్తారు అంటే పిరియాడిక్ టేబుల్ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇటు సైడ్ ఉండేవన్నీ మెటల్స్ ఈ లీథియం సోడియం పొటాషియం ఇది ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఇవన్నీ మెటల్స్ ఇది సెకండ్ ఏ గ్రూప్ ఇవి కూడా మెటల్సే ఇవన్నీ మెటల్సే ఇవన్నీ కూడా ఎలాంటి అయాన్ను ఫామ్ చేస్తాయి అంటే పాజిటివ్ అయాన్ అవన్నీ క్యాతోడ్ దగ్గరికి వెళ్తాయి కాబట్టి క్యాట్ అయాన్ను ఫామ్ చేస్తాయి ఇటువైపు ఉండేటువంటి మెటల్స్ మరి ఇటువైపు ఉన్నాయే ఇవి నాన్ మెటల్స్ అనమాట ఈ చివరి ఉండేవేమో నోబెల్ గ్యాసెస్ ఇది నాన్ మెటల్సే ఇవి కూడా నాన్ మెటల్సే ఇవి కూడా నాన్ మెటల్సే ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ను గెయిన్ చేసుకొని నెగటివ్ అయాన్ను ఫామ్ చేస్తాయి అనమాట నెగటివ్ అయాన్ అనేది యానోడ్ దగ్గరికి పోతుంది కాబట్టి ఇవన్నీ యానయాన్ను ఫామ్ చేస్తాయి సో యానయాన్ను ఫామ్ చేసేది ఎవరంటే ఈ నాన్ మెటల్స్ అనమాట వీటికి ఉండే ప్రాపర్టీస్ ఏంటంటే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట వీటికి ఉండే ప్రాపర్టీస్ అవి సో ఇప్పుడు మనం పాయింట్ కొద్దాం హై అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఉంటుంది వీటికి రైటే స్మాల్ అటామిక్ సైజ్ ఉంటుందో అది కూడా రైటే హై ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ ఉంటుందో అది కూడా రైటే హై ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ ఉంటుంది కానీ లో ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ ఉండదు అనమాట ఈ లాస్ట్ పాయింట్ అనేది రాంగ్ మిగతా అన్ని కరెక్టే సో మన ఆన్సర్ ఏం చెప్పాలంటే వన్ టూ అండ్ త్రీ అని చెప్పాలి ఫోర్త్ రాంగ్ అనమాట వీటి ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ కూడా ఎక్కువే ఉంటుంది ఎందుకంటే యానయాన్స్ని ఎవరు ఫామ్ చేస్తారంటే నాన్ మెటల్స్ ఫామ్ చేసేది ఓకేనా నెక్స్ట్ పాయింట్ కొద్దాం 
for the formation of ionic bond the electronegativity difference between atoms of two elements should be rendu elements madhya ionic bond yerpadalante oka element emo electrons ni loss cheskunde nature nu kaligi undali for example sodium electrons ni loss cheskogaladu chlorine ఎలక్ట్రాన్స్ ని గెయిన్ చేసుకోగలదు అలాంటప్పుడే కదా ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఒకదాని నుంచి ఇంకొక దానికి షేర్ అయ్యేది సో వాటి మధ్య ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉండాలంటే వన్ పాయింట్ నైన్ అయినా ఉండాలి లేకపోతే అంతకన్నా ఎక్కువైనా ఉండాలి అలా ఉంటేనే అయానిక్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఉచ్చి ఎలిమెంట్స్ హ్యావ్ ఆక్టేడ్ కన్ఫిగరేషన్ ఆక్టేడ్ కన్ఫిగరేషన్ అంటే మీకు తెలుసా అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ లో ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ కనుక ఉంటే అది ఆక్టేడ్ కన్ఫిగరేషన్ ఇందాక ఆర్గాన్ చెప్పాను కదా నేను దాని అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ లో ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆర్గాన్ ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటే దాన్ని ఆక్టేడ్ కన్ఫిగరేషన్ అంటారు సో వేటికి ఆక్టేడ్ కన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది అని అడిగాడు నోబల్ గ్యాసెస్ కి ఆక్టేడ్ కన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది ఎక్సెప్ట్ హీలియం అనమాట హీలియం ఒక్కదానికి మాత్రం రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ ఏ ఉంటాయి దానికి ఒక్కదానికి జూప్లెట్ కన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది మిగతా అన్ని నోబల్ గ్యాసెస్ కి కూడా ఆక్టేడ్ కన్ఫిగరేషన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సిక్స్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేద్దాం మనం విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ రాంగ్ అబౌట్ సోడియం క్లోరైడ్ సోడియం క్లోరైడ్ అనేది క్రిస్టల్ కదా ఇట్ డస్ నాట్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇన్ యాక్యూర్ స్టేట్ అంటే వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేస్తే ఇది ఎలక్ట్రిసిటీని కండక్ట్ చేయదని చెప్తున్నాడు యాక్చువల్ గా యాక్యూర్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్ కండక్ట్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ దాంట్లో నుంచి కరెంట్ పాస్ అవుతుంది దాని బ్రైన్ సొల్యూషన్ అంటారు అది కూడా మీకు తెలుసు కదా సో ఈ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అనమాట ఇట్ ఈస్ సమ్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ అయింటుంది ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్టే నెక్స్ట్ ది కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎంత అంటే సిక్స్ అంటే మీకు తెలుసా ఒక సోడియం అయాన్ చుట్టూరు సిక్స్ క్లోరైడ్ అయాన్స్ ఉంటాయి అలానే ఒక క్లోరైడ్ అయాన్ చుట్టూరు సిక్స్ సోడియం అయాన్స్ ఉంటాయి మీరు సోడియం క్లోరైడ్ క్రిస్టల్ చూడండి అందుకే దాని కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ సిక్స్ అనమాట అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి ఒక సోడియం అయాన్ చుట్టూరు ఆరు క్లోరైడ్ అయాన్స్ ఉంటాయి లేదా ఒక క్లోరైడ్ అయాన్ చుట్టూరు ఆరు సోడియం అయాన్స్ ఉంటాయి అని దీని మీనింగ్ అనమాట ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్టే ఇది ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ క్రిస్టల్ అదే సీజియం క్లోరైడ్ అయితే బాడీ సెంటర్డ్ సోడియం క్లోరైడ్ అయితే ఫేస్ సెంటర్డ్ సీజియం క్లోరైడ్ కి ఏమో కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎయిట్ అదేమో బాడీ సెంటర్డ్ ఇది ఫేస్ సెంటర్డ్ కాబట్టి ఏ అనే స్టేట్మెంట్ ఒక్కటే రాంగ్ అనమాట మిగిలిన అన్ని స్టేట్మెంట్స్ కరెక్టే నెక్స్ట్ ఉచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ ట్రూ వీటిలో ట్రూ కాంది ఏదో చెప్పాలట వేలెన్సీ ఆఫ్ మెటల్ ఈజ్ ఇట్స్ గ్రూప్ నెంబర్ కరెక్టే వేలెన్సీ ఆఫ్ నాన్ మెటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇట్స్ గ్రూప్ నెంబర్ నోబల్ గ్యాస్ ఆర్ జీరో వేలెంట్ వేలెన్స్ ఆఫ్ నాన్ మెటల్ ఈజ్ ఎయిట్ మైనస్ గ్రూప్ నెంబర్ దీన్ని మనం కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేయాలంటే వీ షుడ్ హ్యావ్ ఫోల్డ్ ఆన్ పిరియాడిక్ టేబుల్ పిరియాడిక్ టేబుల్ మీద మనకు ఫోల్డ్ ఉండాలన్నమాట ఇప్పుడు మనం ఒకసారి పిరియాడిక్ టేబుల్ ని గుర్తు చేసుకోగానే ఈ నాలుగు ఆన్సర్స్ మనకు తెలిసిపోతాయి ఇక్కడ చూడండి ఇది ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ లో ఉండేవన్నీ మెటల్స్ ఏ కదా ఈ గ్రూప్ నెంబర్ ఎంత ఫస్ట్ గ్రూప్ కదా దీని వేలెన్సీ కూడా వన్ నే ఇది సెకండ్ గ్రూప్ కదా దీని వేలెన్సీ కూడా టూ నే ఇది థర్డ్ గ్రూప్ కదా దీని వేలెన్సీ కూడా త్రీ నే సో సారీ ఇది ఇది థర్డ్ గ్రూప్ దీని వేలెన్సీ కూడా త్రీ నే అనమాట సో మెటల్స్ అన్నిటికీ కూడా వాటి గ్రూప్ నెంబర్ ఏంటో వాటి వేలెన్సీ కూడా అంతే ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ నోబల్ గ్యాసెస్ అన్ని జీరో వ్యాలెంట్ అంటే వీటి వ్యాలెన్సీ ఎంత అంటే జీరో అనమాట దేంతో కెమికల్ రియాక్షన్స్ లో ఇన్వాల్వ్ కావు కాబట్టి వీటి వ్యాలెన్సీ జీరో మరి నాన్ మెటల్స్ కు వచ్చేసరికి వాటి వేలెన్సీ వాటి గ్రూప్ నెంబర్ కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ బ్రోమిన్ అయోడిన్ యాస్ట్రాటిన్ ఇది చూసారా ఇది సెవెంత్ ఏ అంటే దాని వేలెన్సీ సెవెన్ కాదు మరి ఎలా అంటే ఎయిట్ లో నుంచి సెవెన్ తీసేయాలి అంటే వీటి వేలెన్సీ ఎంత అంటే ఎయిట్ మైనస్ గ్రూప్ నెంబర్ సో ఇది సెవెంత్ ఏ గ్రూప్ కాబట్టి ఎయిట్ మైనస్ సెవెన్ అంటే వీటి వేలెన్సీ వన్ అనమాట 
అలానే ఇది ఆక్సిజన్ సల్ఫర్ సెలీనియం టెలూరియం పొలోనియం ఇది చూసావా ఇది సిక్స్త్ ఏ లేకపోతే సిక్స్టీన్ అన్నా సిక్స్త్ ఏ అన్న ఒకటే సిక్స్త్ ఏ కాబట్టి వీటి వేలన్సీ ఎంత అంటే ఎయిట్ మైనస్ గ్రూప్ నెంబర్ అంటే ఎయిట్ మైనస్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ సో ఇప్పుడు మనకు ఆన్సర్ తెలిసింది కదా సో వేలన్స్ ఆఫ్ మెటల్ ఈజ్ ఇట్స్ గ్రూప్ నెంబర్ అనేది కరెక్టే వేలన్సీ ఆఫ్ నాన్ మెటల్ ఈక్వల్ టు ఇట్స్ గ్రూప్ నెంబర్ అనేది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ నోబల్ గ్యాసెస్ అనేవి జీరో వ్యాలెంట్ రైటేను వేలన్సీ ఆఫ్ నాన్ మెటల్ అనేది ఎయిట్ మైనస్ గ్రూప్ నెంబర్ ఇది కూడా రైటే సో రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అంటే బి అనమాట అంటే ఇలా తెలియాలంటే మీకు పిరియాడిక్ టేబుల్ మీద బాగా ఐడియా ఉండాలి నెక్స్ట్ ఎస్ మైనస్ టూ అంటే సల్ఫర్కి అసలు అటామిక్ నెంబర్ ఎంత సల్ఫర్కి అటామిక్ నెంబర్ ఎంత అంటే సిక్స్టీన్ మరి అది ఎస్ టూ మైనస్ అంటే ఇంకొక రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ ను గెయిన్ చేసుకుంది అంతే కదా సిక్స్టీన్ అటామిక్ నెంబర్ ఉంటే ఇంకా ఒక రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ ని గెయిన్ చేసుకుందంటే ఎయిటీన్ అయింది అనమాట మరి ఇప్పుడు టూ ఎయిట్ ఎయిట్ సరిపోయిందిగా టూ ప్లస్ ఎయిట్ టెన్ టెన్ ప్లస్ ఎయిట్ టెన్త్ ఎయిటీన్ సో ఎస్ టూ మైనస్ ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫిగరేషన్ సరిపోయింది ఇక్కడ మరి అలాంటప్పుడు ఎంజి టూ ప్లస్ అని అడుగుతున్నాడు ఎంజి అటామిక్ నెంబర్ ఎంత ట్వెల్వ్ కదా టూ ప్లస్ అంటే అది రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ ని లాస్ చేసుకుంది కదా అంటే దాని అటామిక్ నెంబర్ టెన్ అయింది కదా టెన్ అయింది అంటే ఇంకా నువ్వు రాయగలవు కదా టెన్ అంటే ఏం రాయాలి చెప్పు టూ ఫస్ట్ షెల్ లో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ సెకండ్ షెల్ లో ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ కాబట్టి ఎంజి టూ ప్లస్ అనగానే మెగ్నీషియం టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ని లాస్ చేసుకుందనే విషయం ఫస్ట్ గమనించాలి మీరు మెగ్నీషియం టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ని లాస్ చేసుకుంది అంటే దాని అటామిక్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ని లాస్ చేసుకుంటే అటామిక్ నెంబర్ టెన్ అవుతుంది అప్పుడు కన్ఫిగరేషన్ ఇలా చెప్పాలి టూ ఎయిట్ అని రైట్ నెక్స్ట్ జనరలీ నోబల్ గ్యాసెస్ హ్యావ్ ఆక్టేడ్ కన్ఫిగరేషన్ మీకు చెప్పానుగా ఒక్క హీలియం కు తప్పితే అన్నిటికీ ఆక్టేడ్ కన్ఫిగరేషన్ సో ఇది రైటే హీలియం హ్యాజ్ డ్యూప్లేట్ కన్ఫిగరేషన్ ఇది కూడా రైటే కాబట్టి రెండు స్టేట్మెంట్స్ కూడా కరెక్టే నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ది ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఎన్ఏ ప్లస్ ఎన్ఏ అటామిక్ నెంబర్ లెవెన్ కదా అది ఎన్ఏ ప్లస్ అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ లాస్ చేసుకుంది కదా అంటే దాని అటామిక్ నెంబర్ టెన్ అయింది కదా టెన్ అయింది అంటే అప్పుడు దాని కన్ఫిగరేషన్ మీరు టూ ఎయిట్ అని కదా రాయాల్సింది నెక్స్ట్ ఉచ్ టైప్ ఆఫ్ బాండ్ నేను లెవెంత్ క్వశ్చన్ చదివేది ఉచ్ టైప్ ఆఫ్ బాండ్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ వెన్ మెగ్నీషియం రియాక్ట్స్ విత్ క్లోరిన్ మెగ్నీషియం ఏమో మెటల్ మరి క్లోరిన్ ఏమో నాన్ మెటల్ ఈ రెండింటి మధ్య డెఫినెట్ గా అయానిక్ బాండే వచ్చేది వాటి మధ్య ఎలక్ట్రో నెగటివిటీ డిఫరెన్స్ కూడా వన్ పాయింట్ నైన్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది మెగ్నీషియం ఏమో ఎలక్ట్రాన్స్ ని లాస్ చేసుకుండే నేచర్ క్లోరిన్ ఏమో ఎలక్ట్రాన్స్ ని గెయిన్ చేసుకుండే నేచర్ అలాంటప్పుడు మెగ్నీషియం లాస్ చేసుకుంటుంది క్లోరిన్ ఏమో గెయిన్ చేసుకుంటుంది డెఫినెట్ గా అయానిక్ బాండే వస్తుంది అనమాట రైట్ అనా నెక్స్ట్ ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు సెకండ్ గ్రూప్ సెకండ్ గ్రూప్ అనగానే దాని వ్యాలెన్సీ టూ అనదర్ ఎలిమెంట్ వై బిలాంగ్స్ టు సెవెంత్ గ్రూప్ సెవెంత్ గ్రూప్ అంటే దాని వ్యాలెన్సీ ఎయిట్ మైనస్ సెవెన్ అంటే వన్ అనమాట సో నేను రాసుకుంటున్నా ఇక్కడ ఏమనంటే ఎక్స్ ఇలా పెట్టుకుంటాను వేలన్సీ ఏమో ఇలా టూ అని రాసుకుంటా వై ఇలా పెట్టుకుంటాను వేలన్సీ ఏమో వన్ అని రాసుకుంటా ఇప్పుడు దెన్ వాట్ ఈస్ ది ఫార్ములా ఆఫ్ ది కాంపౌండ్ ఫార్ములా ఏంటంటే మీకు తెలుసు కదా క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్ లో ఇలా ఇంటూ లాగా పెట్టుకోవాలి అప్పుడు ఆ కాంపౌండ్ ఫార్ములా ఎక్స్ వన్ వై టూ ఇక్కడ రాస్తా ఎక్స్ వన్ వన్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్స్ వై టూ అంటే సింపుల్ సో ఏం చేయాలి నువ్వు ఫస్ట్ ఎక్స్ రాసుకో దాని వేలన్సీ ఎంతో కింద రాసుకో తర్వాత వై రాసుకున్నాం దాని వేలన్సీ ఎంతో రాసుకున్నాం కింద క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్ అంటే ఇట్ ఇంటూ లాగా సో ఫార్ములా ఏంటంటే ఎక్స్ వన్ వై టూ వన్ రాయబలేదు కాబట్టి ఎక్స్ వై టూ నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఫార్మ్ యూనీ పాజిటివ్ ఇన్ అయాన్ యూనీ పాజిటివ్ అయాన్ యూనీ పాజిటివ్ అయాన్ ని ఏది ఫామ్ చేస్తుంది అంటే మెగ్నీషియం ఏమో ఎంజి ప్లస్ టూ ను ఫామ్ చేస్తుంది డై పాజిటివ్ అయాన్ అల్యూమినియం ఏమో ఏఎల్ ప్లస్ త్రీ ని ఫామ్ చేస్తుంది ట్రై పాజిటివ్ ఇది కూడా డై పాజిటివ్ ఎందుకంటే మెగ్నీషియం గ్రూప్ ఇది కూడా కాల్షియం 
మీకు పిరియాడిక్ టేబుల్ మీద ఫోల్డ్ ఉండాలి సోడియం ఒక్కటే ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ అంటే ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ ని లాస్ చేసుకుని యూనీ పాజిటివ్ అయాన్ ను ఫామ్ చేసేది సోడియం ఒక్కటే నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఏ కోవలెంట్ కాంపౌండ్ వీటిలో బెరిలియం క్లోరైడ్ అనేది కోవలెంట్ కాంపౌండ్ ఏ బిఎఫ్ త్రీ కూడా కోవలెంట్ కాంపౌండ్ ఏ సిహెచ్ ఫోర్ కూడా కోవలెంట్ కాంపౌండ్ ఏ క్యాల్షియం క్లోరైడ్ మాత్రం అయానిక్ కాంపౌండ్ ఎందుకంటే క్యాల్షియం అనేది మెటల్ క్లోరిన్ అనేది నాన్ మెటల్ మెటల్ కి నాన్ మెటల్ కి మధ్య డెఫినెట్ గా అయానిక్ బాండ్ నెక్స్ట్ ది ట్రై వ్యాలెంట్ ఎలిమెంట్ విత్ ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫిగరేషన్ టూ ఎయిట్ ఎయిట్ టూ ఎయిట్ ఎయిట్ అంటే ఎయిటీన్ ఉండాలి ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ కి ఎయిటీన్ దాకా లేదులే సో ఆక్సిజన్ కాదు క్యాల్షియం అంటే దానికి 20 కదా అటామిక్ నెంబర్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ని లాస్ట్ చేసుకుంది కదా సిఏ ప్లస్ టూ అంటే అప్పుడు కన్ఫిగరేషన్ ఎయిటీన్ అయింది దీనికి క్యాల్షియం కి కాకపోతే ఇది ట్రై వ్యాలెంట్ ఎలిమెంట్ కాదు సెకండ్ గ్రూప్ కదా క్యాల్షియం డై వ్యాలెంట్ సో క్యాల్షియం ఆన్సర్ అనుకుంటారేమో కానీ క్యాల్షియం కాదు ఎంజీ ప్లస్ టూ అంటే ట్వెల్వ్ కదా రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ ని లాస్ చేసుకుంటే టెన్ అయింది కదా టెన్ అయితే టూ ఎయిటే కదా కన్ఫిగరేషన్ ఖచ్చితంగా ఎంజీ ప్లస్ టూ కాదు ఇంకా పాస్ఫరస్ 3 మైనస్ పాస్ఫరస్ కి ఫిఫ్టీన్ దాని అటామిక్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ త్రీ మైనస్ అంటే ఒక త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ని గెయిన్ చేసుకుంది అప్పుడు దాని అటామిక్ నెంబర్ ఎయిటీన్ అయిపోయింది ఎయిటీన్ అయితే టూ ఎయిట్ ఎయిట్ సరిపోయింది ఇది ట్రై వ్యాలెంట్ ఎలిమెంట్ కూడా సో మన ఆన్సర్ ఏంటి అంటే పాస్ఫరస్ పొరపాటున ఇది బి కూడా అనుకుంటారేమో రాంగ్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇవి ది ఫార్ములా ఆఫ్ మెటల్ క్లోరైడ్ ఈజ్ ఎంసిఎల్ త్రీ అంటే ఎం అనే ఒక మెటలు మూడు క్లోరిన్లతో రియాక్ట్ అవ్వగలిగిందంటే ఎం వేలన్సీ త్రీ అనమాట కన్ఫామ్డ్ సో నేనేం రాస్తానంటే ఎం ఇలా రాసుకొని దాని వేలన్సీ త్రీ అని క్రింద రాసుకుంటా దెన్ వాట్ ఈస్ ది ఫార్ములా ఆఫ్ మెటల్ సల్ఫేట్ సల్ఫేట్ అంటే తెలుసా మీకు ఎస్ఓ ఫోర్ మైనస్ టూ కదా ఇక్కడ రాస్తా సల్ఫేట్ అంటే ఎస్ఓ ఫోర్ మైనస్ టూ దీని వేలన్సీ ఎంత అంటే టూ తెలిసి ఉండాలి మీకు ఎస్ఓ ఫోర్ మైనస్ టూ వేలన్సీ టూ గుర్తు పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి ఫార్ములా రాయమంటే క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్ ఇలా సో ఏమని రాయాలి ఎం టూ ఎస్ఓ ఫోర్ త్రైస్ ఇలా రాయాలి ఓకేనా అది దాని ఫార్ములా అనమాట నెక్స్ట్ జనరలీ మెటల్స్ లాస్ ఎలక్ట్రాన్స్ టు ఫామ్ పాజిటివ్ అయాన్స్ మెటల్స్ అన్ని జనరల్ గా ఎలక్ట్రాన్స్ ని లాస్ చేసుకుంటాయి మెటల్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రో నెగటివ్ ఇన్ నేచర్ ఇది రాంగ్ మెటల్స్ ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ కదా నాన్ మెటల్స్ అయితే ఎలక్ట్రో నెగటివ్ సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమో కరెక్ట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏమో రాంగ్ అనమాట సో మన ఆన్సర్ ఏంటి ఆ ప్రకారము ఏ సి కరెక్ట్ మ్యాచ్ చేయమంటున్నాడు సోడియం అనగానే ఎన్ఏ ప్లస్ అని మీరు చెప్పగలరు మెగ్నీషియం అంటే ఎంజి టూ ప్లస్ అల్యూమినియం అంటే ఏఎల్ త్రీ ఏఎల్ త్రీ ప్లస్ సల్ఫర్ అంటేనేమో ఎస్ టూ మైనస్ మ్యాచ్ చేయటం ఈజీ అది నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ హ్యాజ్ ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫిగరేషన్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి సిక్స్ అంటే కరెక్ట్ గా టెన్ అనమాట అటామిక్ నెంబరు ఎన్ఏ ప్లస్ ఎన్ఏకి యాక్చువల్ గా అటామిక్ నెంబర్ లెవెన్ ప్లస్ అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ లాస్ చేసుకుంది సో దీనికి కన్ఫిగరేషన్ ఎన్ఏ ప్లస్ కి ఏంటి అంటే వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి సిక్స్ సరిపోయింది ఏ కరెక్టే ఫ్లోర్ నెట్ అటామిక్ నెంబర్ నైన్ ఎఫ్ మైనస్ అంటున్నాడు కాబట్టి ఒక ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసుకుంది అంటే అటామిక్ నెంబర్ టెన్ అయింది సో వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి సిక్స్ దీనికి సరిపోతుంది నియాన్ అంటే దాని అటామిక్ నెంబర్ టెన్ ఏ మీకు తెలుసు సరిపోతుంది ఎంజి టూ ప్లస్ అంటే యాక్చువల్ అటామిక్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ టూ ప్లస్ అంటే టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ని లాస్ట్ చేసుకొని దాని అటామిక్ నెంబర్ టెన్ అయినట్టు లెక్క సో ఆన్సర్ ఏంటి అంటే నాలుగిటికి కూడా ఇదే ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫిగరేషన్ ఏబిసిడి నాలుగు కరెక్ట్ నెక్స్ట్ ఎన్ ఎలిమెంట్ ఎన్ ఏ ఫార్మ్స్ అయానిక్ బాండ్ విత్ అనదర్ ఎలిమెంట్ వై దెన్ వాట్ ఈస్ ది చార్జ్ చేంజ్ కాదు చార్జ్ అది అయాన్ ఫార్మ్డ్ బై ఎక్స్ కాదు వై అని ఉండాలి అసలు ఎక్స్ ఎక్కడ ఉంది ఇది ఎక్స్ కాదు వై అని ఉండాలి అనమాట సరే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే సోడియం అనేది సమ్ క్లోరిన్ తో అయానిక్ బాండ్ ఫామ్ చేసింది 
అంటే అప్పుడు ఈ క్లోరినే కదా వై దాని అయాన్ ఎలా ఉంటుంది సిఎల్ మైనస్ అని కదా ఉండేది సో దాని అయాన్ ఎలా ఉంటుంది అన్నప్పుడు సిఎల్ మైనస్ అని చెప్పాలన్నమాట అర్థమవుతుంది ఆ పైన ఛార్జ్ ఎంత అంటే మైనస్ వన్ అని చెప్పాలి అదేగా పైన ఉన్న ఛార్జ్ మైనస్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ వాట్ ఈస్ ది ఫార్ములా ఆఫ్ ది కాంపౌండ్ వెన్ ఏ త్రీ ప్లస్ అయాన్ రియాక్ట్స్ విత్ బి టూ మైనస్ అయాన్ దీన్ని కూడా మనం క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్ లో చేద్దాం అనమాట ఏ ఇలా రాసుకోండి ఏ త్రీ ప్లస్ అన్నాడు కాబట్టి దాని వేలన్సీ త్రీ అని మీకు తెలిసిపోయింది తర్వాత బి ఇలా రాసుకోండి టూ మైనస్ అన్నాడు కాబట్టి దాని వేలన్సీ టూ అని తెలిసిపోయింది క్రిస్ క్రాస్ అంటే ఇలా రాసుకోవాలి అంటే కాంపౌండ్ ఏంటి అంటే ఏ టూ బి త్రీ అదే కాంపౌండ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్లోరిన్ వేలన్సీ వన్ అయితే డాష్ వేలన్సీ టూ అంటున్నాడు అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్టడీ చేద్దాం ఇక్కడ చూడండి క్లోరిన్ వేలన్సీ వన్ రైటేను మరి డాష్ వేలన్సీ టూ బ్రోమిన్ ఉందనుకోండి ఆ బ్రోమిన్ అంటే క్లోరిన్ ఫ్లోరిన్ ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ బ్రోమిన్ అదే గ్రూపు దీని వేలన్సీ కూడా వన్ ఏ ఇది కాదు మెగ్నీషియం అంటే సెకండ్ గ్రూప్ కదా వేలన్సీ టూ సరిపోతుంది దీనికి మరి సల్ఫర్ అంటే ఆక్సిజన్ సల్ఫర్ కదా అది కూడా సరిపోతుంది వేలన్సీ టూనే కాల్షియం అంటే మెగ్నీషియం కాల్షియం ఇదే గ్రూప్ కాబట్టి వేలన్సీ టూ కాబట్టి ఈ మూడిటికి కూడా వేలన్సీ టూనే ఆన్సర్ ఏంటి అంటే డి ఓకేనా నెక్స్ట్ ది రేషియో ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ సోడియం ప్లస్ అండ్ సిఎల్ మైనస్ అయాన్స్ ఇన్ ది ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ ల్యాట్స్ ఆఫ్ ఎన్ఏసిఎల్ ఎన్ఏసిఎల్ అంటే ఏంటి ఒక సోడియం అయాన్ చుట్టూరు ఆరు క్లోరైడ్ అయాన్స్ ఉంటాయి అలానే ఒక క్లోరైడ్ అయాన్ చుట్టూరు ఆరు సోడియం అయాన్స్ ఉంటాయి అనమాట అలాంటప్పుడు సోడియం కోఆర్డినేషన్ నెంబరు సిక్స్ ఏ క్లోరిన్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ కూడా సిక్స్ ఏ వాటి కోఆర్డినేషన్ నెంబర్స్ రేషియో ఎంత అంటే సిక్స్ ఈస్ టు సిక్స్ అంటే వన్ ఈస్ టు వన్ అనమాట అలా చెప్పాలి ఏ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ మ్యాచ్ చేద్దాం ఇక్కడ చూడండి టూ మెటల్ ఆటమ్స్ రెండు మెటల్ ఆటమ్స్ మధ్య ఉండేది మెటాలిక్ బాండ్ మరి మెటల్ అండ్ నాన్ మెటల్ అంటే మెటల్ ఏమో ఎలక్ట్రాన్స్ ని లాస్ చేసుకుండే నేచరు నాన్ మెటల్ ఏమో గెయిన్ చేసుకుండే నేచరు ఉంటుంది కాబట్టి అయానిక్ బాండ్ టూ సిమిలర్ నాన్ మెటల్స్ వాటి మధ్య ఎలక్ట్రాన్స్ షేర్ అవుతాయి కాబట్టి కోవలెంట్ బాండ్ టూ డిస్సిమిలర్ నాన్ మెటల్స్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ షేర్ అయినా కొంచెం హెచ్చు తగ్గులుగా షేర్ అవుతాయి అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ టూ తీసుకున్నాం అనుకో హెచ్ టూ ఏమో ఇది హెచ్ఏ ఇది హెచ్ఏ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈక్వల్ గా షేర్ అవుతాయి కాబట్టి కోవలెంట్ బాండ్ అలా కాకుండా హెచ్సిఎల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఈ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ ని సిఎల్ ఎక్కువ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే దాని ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ ఎక్కువ కాబట్టి అంటే ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ అనేది కరెక్ట్ గా మధ్యలో ఉండకుండా సిఎల్ వైపు జరిగిపోయింది అనమాట అంటే ఎలక్ట్రాన్ పేరు ఈక్వల్ గా షేర్ కాలే ఇక్కడ అన్ఈక్వల్ గా షేర్ అయింది అలాంటప్పుడు పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ వస్తుంది అనమాట అన్ఈక్వల్ గా షేర్ అయినప్పుడు సో మీకు నాలుగు ఆన్సర్స్ తెలిసిపోయినాయి నెక్స్ట్ హూ ప్రపోజ్ వేలన్సిషల్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ రిపల్షన్ థీరీ ఎవరంటే సిడ్విక్ అండ్ పావెల్ వేలన్సిషల్ ఎలక్ట్రాన్ పై రిపల్షన్ థీరీని ప్రపోజ్ చేసింది సిడ్విక్ అండ్ పావెల్ ది షేప్ అండ్ బాండ్ యాంగిల్ ఇన్ అమ్మోనియా మాలిక్యూల్ అమ్మోలియా మాలిక్యూల్ అంటే పిరమిడ్ షేప్ లో ఉంటుంది బాండ్ యాంగిల్ ఎంత అంటే వన్ నాట్ సెవెన్ డిగ్రీస్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ ఓకేనా మీకు గుర్తుంది అసలు ఎలా ఉంటుందో అమ్మోనియా మాలిక్యూల్ ఇలా నైట్రోజన్ ఏమో ఇలా రాయాలి ఇక్కడ ఒక హెచ్ఈ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక హెచ్ అనమాట ఇక్కడ ఒక హెచ్ పిరమిడ్ షేప్ లో ఉంది చూసారా పైన ఒక లోన్ పేరు ఉంటుంది పిరమిడ్ షేప్ లో ఉంటుంది ఒక లోన్ పేరు ఇదే లోన్ పేరు అనమాట త్రీ బాండ్ పేర్స్ ఇక్కడ ఒక బాండ్ పేరు ఇక్కడ ఒక బాండ్ పేరు ఇక్కడ ఒక బాండ్ పేరు పిరమిడ్ షేప్ లో ఉండటమే కాకుండా దీంట్లో బాండ్ యాంగిల్ ఎంత అంటే వన్ నాట్ సెవెన్ డిగ్రీస్ ఫార్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ సరే నెక్స్ట్ What are the number of lone pairs and bond pairs present in water molecule? Go to sp3 hybridization. 
లోన్ పెయిర్స్ టూ ఉంటాయి బాండ్ పెయిర్స్ కూడా టూ ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వన్ యాంగ్ స్ట్రాంగ్ యూనిట్ అంటే టెన్ పవర్ మైనస్ టెన్ మీటర్స్ అనమాట మరి వన్ పీకో మీటర్ అంటే ఎంత అంటే టెన్ పవర్ మైనస్ ట్వెల్వ్ మీటర్స్ వన్ యాంగ్ స్ట్రాంగ్ యూనిట్ అంటేనేమో టెన్ పవర్ మైనస్ టెన్ మీటర్స్ వన్ పీకో మీటర్ అంటే టెన్ పవర్ మైనస్ ట్వెల్వ్ మీటర్స్ నెక్స్ట్ ఫైండ్ ఆర్డ్ వన్ ఎన్ టూలో ట్రిపుల్ బాండ్ ఏనా అంతే కదా ఎన్ టూలో ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటుంది ఇలా ఎన్ ఎన్ వాటి మధ్యలో ఇలా ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటుంది వాటిలో ఒకటేమో సిగ్మా బాండ్ మిగిలిన రెండు పై బాండ్స్ ఓకే ఏ కరెక్ట్ హెచ్ టూలో సింగిల్ బాండ్ కరెక్టే హెచ్ ఇలా ఉంటుంది సింగిల్ బాండ్ ఆ ఉన్న ఒక్క సింగిల్ బాండ్ సిగ్మా బాండే ఫస్ట్ ఎప్పుడు సిగ్మానే మిగిలిన వేన్ ఉన్నా పై అనమాట సో ఇక్కడ సిగ్మా బాండ్ ఇక్కడేమో ఒకటి సిగ్మా రెండు పై ఆ మరి ఓ టూలో డబుల్ బాండ్ కరెక్టే ఓ టూ ఇలా ఉంటుంది డబుల్ బాండ్ ఒకటి సిగ్మా ఒకటి పై ఎఫ్ టూలో డబుల్ బాండ్ రాంగ్ అది ఎఫ్ టూలో సింగిల్ బాండ్ ఉంటుంది అనమాట ఆ ఒక్కటి సిగ్మా బాండ్ కాబట్టి వీటిలో డి అనేది రాంగ్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ది కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ రిపల్షన్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్స్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకుంటే రిపల్షన్ అనేది లోన్ పెయిర్కి లోన్ పెయిర్కి మ్యాక్సిమం ఉంటుంది దానికంటే కొంచెం తక్కువ రిపల్షన్ బాండ్ పెయిర్కి లోన్ పెయిర్కి ఉంటుంది అంతకన్నా తక్కువ రిపల్షన్ బాండ్ పెయిర్కి బాండ్ పెయిర్కి ఉంటుంది అనమాట ఆన్సర్ ఏంటి అంటే బి నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ది నంబర్ ఆఫ్ కోవలెంట్ బాండ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ మీథేన్ మీథేన్ లో ఎన్ని కోవలెంట్ బాండ్స్ ఉంటాయంటే ఫోర్ ఉంటాయి ఎందుకని ఇలా ఉంటుంది కదా సి ఇటువైపున ఒక హైడ్రోజన్ తో ఒక బాండు ఇది టెట్రాహెడ్రల్ షేప్ లో కదా ఉండేది అంటే నాలుగు వైపులా నాలుగు సింగిల్ బాండ్స్ ఉంటాయి ఓకేనా సో ఫోర్ కోవలెంట్ బాండ్స్ నెక్స్ట్ బెరులియం క్లోరైడ్ లీనియర్ షేప్ లో ఉంటుంది అది ఎస్పి హైబ్రిడైజేషన్ మరి టెట్రాహెడ్రల్ షేప్ లో ఉండేది మీథేన్ ఇదే టెట్రాహెడ్రల్ షేప్ నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ది నంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా అండ్ ఫైవ్ బాండ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్ ఇందాక చూపించాను కదా నైట్రోజన్ కి నైట్రోజన్ కి మధ్య ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటుందని ఆ ట్రిపుల్ బాండ్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెంట్ గా అందులో ఫస్ట్ వన్ అంటే మొదటిది సిగ్మా బాండ్ ఇంకా మిగిలిన వేన్ ఉన్న ఫైవ్ బాండ్స్ సో ఒక సిగ్మా బాండ్ రెండు ఫైవ్ బాండ్స్ వన్ ఏమో సిగ్మా బాండ్ రెండేమో ఫైవ్ బాండ్స్ ఉంటాయి అనమాట నైట్రోజన్ లో ఇక్కడ సరిగా ఇవ్వలేదులే అవి సరిగా లేవు ఇక్కడ అలా రాయాలి నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ది నేమ్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్ షోన్ ఇన్ ది ఫిగర్ ఇది అమోనియా కదా ఇక్కడ ఒక లోన్ పేరు ఉంటుంది ఈ మూడు బాండ్ పేర్స్ అనమాట అమోనియా పిరమిడల్ షేప్ లో ఉంటుంది ఇది పైన చూసారు కదా బాండ్ యాంగిల్ కూడా ఎంత వన్ నాట్ సెవెన్ డిగ్రీస్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ అని చెప్పాను కదా ఇక్కడ చూసారు కదా మీరు నెక్స్ట్ నాప్తలిన్ ఈజ్ సాల్యూబుల్ ఇన్ కిరోసిన్ అవును నాప్తలిన్ వాటర్ లో డిజాల్వ్ కాదు కిరోసిన్ లో అయితే డిజాల్వ్ అవుతుంది ఎందుకని రెండు కూడా నాన్ పోలార్ నేచర్ లో ఉంటుంది అదే సోడియం క్లోరైడ్ అయితే వాటర్ లో డిజాల్వ్ అవుతుంది ఎందుకంటే రెండింటికి పోలార్ నేచర్ ఉంటుంది అంటే పోలార్ కాంపౌండ్స్ పోలార్ సాల్వెంట్స్ లోనే డిజాల్వ్ అవుతాయి నాన్ పోలార్ కాంపౌండ్స్ నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్ లోనే డిజాల్వ్ అవుతాయి సో ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ కరెక్టే మొదటి దానికి ఆర్ అనేది ఆన్సర్ అనమాట ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ అండ్ ఆర్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆర్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఏ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ది హైబ్రిడైజేషన్ ప్రజెంట్ ఇన్ హెచ్ టు వాటర్ మాలిక్యూల్ లో ఉండే హైబ్రిడైజేషన్ ఎస్పి త్రీ హైబ్రిడైజేషన్ రెండు లోన్ పెయిర్స్ రెండు బాండ్ పెయిర్స్ ఉంటాయి వి షేప్ లో ఉంటుంది ఇది వన్ నాట్ ఫోర్ డిగ్రీస్ అండ్ సంథింగ్ బాండ్ యాంగిల్ ది నంబర్ ఆఫ్ లోన్ పెయిర్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఎస్పి త్రీ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ ఇన్ వాటర్ మాలిక్యూల్ వాటర్ మాలిక్యూల్ లో నేను చెప్పాను కదా రెండు లోన్ పెయిర్స్ రెండు బాండ్ పెయిర్స్ ఉంటాయి లోన్ పెయిర్స్ ఎంత అంటే టూ ఉచ్ ఓవర్ లో ఆఫ్ దిస్ ఫిగర్ రిప్రజెంట్స్ హైడ్రోజన్ కి హైడ్రోజన్ కి మధ్యలో ఎస్ 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 ఓవర్ లాప్ ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ హైడ్రోజన్ యొక్క ఎస్ ఆర్బిటాల్ సెకండ్ హైడ్రోజన్ యొక్క ఎస్ ఆర్బిటాల్ తో ఓవర్ లాప్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఎస్ ఎస్ ఓవర్ లాప్ అంటారు ఓకేనా నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ది నంబర్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్డ్ ఇన్ ఎస్పి త్రీ హైబ్రిడైజేషన్ ఎస్పి త్రీ హైబ్రిడైజేషన్ అంటే ఏంటి ఒక ఎస్ ఆర్బిటాల్ మూడు పి ఆర్బిటాల్స్ కలిసిపోయి మళ్ళీ విడిపోతాయి
అంటే మొత్తం ఓవరాల్గా నాలుగు కదా విడిపోయేది కూడా నాలుగుగా విడిపోతాయి ఆ నాలుగింటి పేర్లు ఏంటంటే ఎస్పీ త్రీ ఎస్పీ త్రీ ఎస్పీ త్రీ ఎస్పీ త్రీ కలవక ముందు కలవక ముందు ఒక ఎస్ మూడు పీలు ఇలా ఒక ఎస్ మూడు పీలు కదా కలిసిపోయింది అదే కదా కలిసిపోవటాన్ని కదా హైబ్రిడైజేషన్ అనేది కలిసిన తర్వాత నాలుగు వస్తాయి ఎస్పీ త్రీ ఎస్పీ త్రీ ఎస్పీ త్రీ ఎస్పీ త్రీ ఐడెంటికల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అన్నిటికీ షేప్ ఒకటే ఉంటుంది ఎనర్జీ కూడా ఒకటే ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇది అమ్మోనియా ఎన్హెచ్ బాండ్ అమ్మోనియాలో నైట్రోజన్ అనేది ఎస్పీ త్రీ హైబ్రడైజేషన్ కు లోన్ అవుతుంది కాబట్టి నైట్రోజన్ లో ఎస్పీ త్రీ హైబ్రడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది హైడ్రోజన్ లోనేమో ఎస్ తో ఓవర్ల్యాప్ అవుతుంది కాబట్టి ఎస్పీ త్రీ ఎస్ ఓవర్ల్యాప్ అది మరి బెరిలియం క్లోరైడ్ లో బెరిలియం అనేది ఎస్పి హైబ్రడైజేషన్ కాబట్టి ఎస్పి క్లోరిన్ లో ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ ఉండేది పి లో కాబట్టి ఎస్పి పి హై బాండ్ అనమాట అది ఎస్పి పి బాండ్ అది ఎస్పి హైఫన్ పి బాండ్ అదే అమ్మోనియాలో అయితే ఎస్పి త్రీ హైఫన్ ఎస్ బాండ్ ఇక్కడేమో ఎస్పి హైఫన్ పి బాండ్ ఓకేనా ఇలా ఆన్సర్ చేయాలి కెమికల్ బాండింగ్ లో మీ ట్రయల్ కోసం చెప్పాను అనమాట జాగ్రత్త రాయండి ట్రిపుల్ ఐటీ ఆల్ ది బెస్ట్